హాయ్ ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఈ రోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఎయిత్ క్లాస్ మ్యాథ్స్ చాప్టర్ వన్ ఎక్సర్సైజ్ బి ఓకేనా ఐసిఎస్ సిలబస్ ఆర్ఎస్ అగర్వాల్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇప్పటి వరకు మనకి సిక్స్ సమ్స్ కంప్లీట్ అయిపోయాయి ఓకేనా ఇప్పుడు నేను సెవెంత్ సమ్ చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ సెవెంత్ సమ్ ఏమన్నారు వాట్ నెంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు యాడెడ్ టు మైనస్ వన్ సో యాజ్ టు గెట్ ఫైవ్ బై సెవెన్ అన్నారు ఓకేనా సేమ్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఎలాగైతే చేశారో ఇది కూడా అంతే ఓకేనా నేను ఇంతకు ముందు ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా సేమ్ అలాగే ఇక్కడ ఏమైనా వాట్ నెంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు మైనస్ వన్ కి ఏ నెంబర్ ని యాడ్ చేస్తే టు గెట్ అన్నారు ఎంత వస్తుంది అన్నారు ఫైవ్ బై సెవెన్ అన్నారు వాట్ నెంబర్ షుడ్ బి యాడెడ్ టు మైనస్ వన్ మైనస్ వన్ కి మైనస్ వన్ కి ఏ నెంబర్ ని యాడ్ చేస్తే ఫైవ్ బై సెవెన్ వస్తుంది అని అన్నారు ఓకేనా సేమ్ అంతే కదా మైనస్ వన్ కి ఏదో ఒక నెంబర్ ని యాడ్ చేస్తే ఈ నెంబర్ వస్తుంది ఈ ఏదో ఒక నెంబర్ ని మనం ఎక్స్ అనుకుంటాం ఓకేనా సో మనకి ఇక్కడ ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి సో ఈ మైనస్ వన్ ని ఇట్ సైడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఇక్కడ మైనస్ వన్ ఉంది కాబట్టి ఇట్ సైడ్కి వస్తే ప్లస్ వన్ అవుతుంది ఇక్కడ డినామినేటర్ ఎంత వన్ ఉంది కానీ మనకి డినామినేటర్ సేమ్ లేకపోతే అడిషన్ చేయలేం కదా సో డినామినేటర్ సేమ్ అవ్వడానికి దీన్ని మనం సెవెన్ తో మల్టీప్లై చేస్తాం న్యూమరేటర్ ఇంకా డినామినేటర్ వన్ సెవెన్ జర్ సెవెన్ వన్ సెవెన్ జర్ సెవెన్ ఇప్పుడు డినామినేటర్ సేమ్ అయిపోయింది కాబట్టి బై సెవెన్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ఎంత వస్తుంది ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ట్వెల్వ్ బై సెవెన్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఇది ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ లాగా ఉంది కాబట్టి మీరు దీన్ని ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ లోకి చేంజ్ చేయండి అంటే ప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ లోకి చేంజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ వస్తుంది ఓకేనా ఎయిత్ వన్ ఇప్పుడు ఎయిత్ వన్ చూడండి వాట్ నెంబర్ షుడ్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ మైనస్ టూ బై త్రీ టు గెట్ మైనస్ వన్ బై సిక్స్ అన్నారు ఫ్రమ్ అన్నారు సబ్ట్రాక్షన్ అన్నారు ఆల్రెడీ మనకి ఇవన్నీ తెలుసు ఓకే వాట్ నెంబర్ షుడ్ బి సబ్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ అన్నారు ఫ్రమ్ అంటే మైనస్ టూ బై త్రీ నుండి ఏ నెంబర్ ని మైనస్ చేస్తే మైనస్ వన్ బై సిక్స్ వస్తుంది అనేది క్వశ్చన్ ఓకేనా ఫ్రమ్ అన్నప్పుడు ఫ్రమ్ అన్నప్పుడు సెకండ్ ఇచ్చిన నెంబర్ ఫస్ట్ రాయాలి అంటే ఇంతకు ముందు చేసిన థర్డ్ బిట్ లో కావచ్చు ఓకే అంటే ఇక్కడ ఫ్రమ్ అంటే దీంట్లో నుంచి దేన్ని మైనస్ చేస్తే ఇది వస్తుంది అని అర్థం అంతే కదా ఓకే నెక్స్ట్ మనకి మైనస్ ఎక్స్ ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి ఓకేనా మీరు ఎలాగైనా చేయొచ్చు మనకి పాజిటివ్ ఎక్స్ వాల్యూ కావాలి సో ఈ ఎక్స్ నిట్ సైడ్ తీసుకెళ్లి దీని ఇట్ సైడ్ తీసుకొచ్చిన అంతే వస్తుంది ఇది ఎంత మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసమని మైనస్ ఎక్స్ ని ఇలాగే పెట్టేసి వన్ బై సిక్స్ దీన్ని ఇచ్చే తీసుకెళ్తే ఇది మైనస్ లో ఉంది కాబట్టి ప్లస్ టూ బై త్రీ అవుతుంది ఓకేనా ఇక్కడ ఇదేంటి డినామినేటర్ సేమ్ లేదు సో ఏం చేయాలి ఎల్సిఎం చేయాలి రైట్ సిక్స్ కి త్రీ కి ఎల్సిఎం ఏంటి సిక్స్ ఓకేనా త్రీ టూ జార్ త్రీ వన్ జార్ టూ వన్ జార్ అంటే త్రీ టూ జార్ సిక్స్ ఎల్సిఎం ఓకే ఇప్పుడు మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ బై సిక్స్ ప్లస్ టూ బై త్రీ ఇంటూ టూ టూ ఓకేనా మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ బై సిక్స్ టూ టూ జార్ ఫోర్ ప్లస్ ఇక్కడ ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ త్రీ టూ జార్ సిక్స్ మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ ఇక్కడ డినామినేటర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి సిక్స్ రాసేస్తాము ఓకేనా సేమ్ ఇప్పుడు చూడండి మైనస్ వన్ ప్లస్ ఫోర్ అన్నారు ఏం చేస్తాం సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తాము బిగ్గర్ నెంబర్ ముందు ప్లస్ ఉంది కాబట్టి ఇది ప్లస్ త్రీ అవుతుంది మైనస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ప్లస్ త్రీ బై సిక్స్ ఈ రెండు త్రీ కి ఫ్యాక్టర్స్ అంటే త్రీ వన్ జార్ త్రీ టూ జార్ ఆన్సర్ ఏంటి మైనస్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వన్ బై టూ కానీ మనకు కావాల్సింది ఏంటి ఓన్లీ ఎక్స్ వాల్యూ సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈ మైనస్ ని ఇచ్చేది తీసుకెళ్తే ఇది మైనస్ వన్ బై టూ అవుతుంది అంతే ఓకేనా ఇదే మన ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఏమన్నారు నైన్త్ బిట్ నైన్త్ బిట్ ఏమన్నారు స్టేట్ వెదర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ అని అన్నారు ఓకేనా ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు ఇక్కడ చూడండి ఫస్ట్ వన్ ఏమన్నారు ద డిఫరెన్స్ ఆఫ్ టూ రేషనల్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ రేషనల్ నెంబర్ రైట్ 
రెండు రేషనల్ నెంబర్స్ని అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేసినాం చూసిరా అందులో టూ రేషనల్ నెంబర్స్ని మనం సబ్ట్రాక్షన్ చేస్తే ఏమొచ్చింది రేషనల్ నెంబర్ వచ్చింది కదా అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ట్రూవా ఫాల్సా ట్రూయే కదా అదే అన్నారు రెండు రేషనల్ నెంబర్స్ని మైనస్ చేస్తే ఇంక ఆన్సర్ కూడా రేషనల్ నెంబరే వస్తుంది అని అన్నారు సో వాళ్ళు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ ఏమిచ్చారు ఇక్కడ చూడండి టూ బై త్రీ మైనస్ త్రీ బై ఫైవ్ అన్నారు ఇజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ బై ఫైవ్ మైనస్ టూ బై త్రీ అన్నారు ఈ కండిషన్ ట్రూ ట్రూ ఆ ఫాల్సా చెక్ చేయండి ఓకేనా చూడండి ఇక్కడ టూ బై త్రీ మైనస్ త్రీ బై ఫైవ్ అన్నారు ఇక్కడ రెండింటికి ఎల్సేన్ చేస్తే ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది క్రాస్ మల్టిప్లికేషన్ చేస్తే టూ ఫైవ్ టూ జర్ టెన్ మైనస్ త్రీ త్రీ జర్ నైన్ ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది వన్ బై ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది కానీ ఇటు వచ్చేసరికి ఇక్కడ చూడండి త్రీ బై ఫైవ్ అంటే ఇది ఎల్హెచ్ఎస్ ఇది ఆర్హెచ్ఎస్ ఓకేనా త్రీ బై ఫైవ్ మైనస్ టూ బై త్రీ సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఎల్సిఎం ఫిఫ్టీన్ త్రీ త్రీ జర్ నైన్ ఫైవ్ టూ జర్ టెన్ మైనస్ టెన్ ఆన్సర్ మైనస్ ఫైవ్ బై ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది అంటే ఈ స్టేట్మెంట్ ఇక్కడ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు మైనస్ వన్ బై ఫిఫ్టీన్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు కానీ వీళ్ళు ఈక్వల్స్ టు అన్నారు సో ఈ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ ఏమి ఇచ్చారు వన్ ఈజ్ ద అడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఫర్ రేషనల్ నెంబర్స్ అని అన్నారు అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే జీరో కదా అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే జీరోనే ఉంటుంది మల్టిప్లికేటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే వన్ ఉంటుంది కానీ ఇక్కడ అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అన్నారు వాళ్ళు సో థర్డ్ వన్ ఈజ్ ఫాల్స్ ఓకే లిజన్ అగైన్ అడిటివ్ ఐడెంటిటీ అంటే ఎప్పుడైనా సరే జీరో అంటే ఏ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు జీ ఏ అవుతుంది అలాగా ఓకేనా అంటే ఇక్కడ టూ ప్లస్ జీరో ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు టూ అవుతుంది కానీ టూ ప్లస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు త్రీ కదా అంటే ఈ ఇది ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ కదా వీళ్ళు ఇచ్చింది వన్ అనేది ఓకేనా అడిటివ్ ఐడెంటిటీ ఎప్పుడైనా సరే జీరోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ కమ్యూటేటివ్ ఆన్ రేషనల్ నెంబర్స్ అన్నారు సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ కమ్యూటేటివ్ ఆన్ రేషనల్ నెంబర్స్ అంటే సబ్ట్రాక్షన్ అనేది కమ్యూటేటివ్ నేను మీకు దీనికన్నా ముందు వీడియోలో ప్రాపర్టీస్ చెప్పాను ఒకసారి మీరు ఆ ప్రాపర్టీస్ చూడండి ఓకే బికాస్ ఆఫ్ ఇది కూడా మనకి ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఓకే లేదు అంటే ఇక్కడ చూడండి కమ్యూటేటివ్ అంటే ఎప్పుడైనా సరే ఏ ప్లస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ ఈ బి ప్లస్ ఏ అంటే ఇది అడిషన్లో చెప్తున్నాను మీకు కమ్యూటేటివ్ ప్రాపర్టీకి కండిషన్ ఇది ఇది అడిషన్లో కానీ సబ్ట్రాక్షన్లో ఏముంటుంది ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి మైనస్ ఏ ఇందాకనే మనం సెకండ్ దానికోసం ఇక్కడ ఒక సమ్ చేసినాం ఈ సమ్ ఏ మైనస్ బి ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు బి మైనస్ ఏ ఐ సాటిస్ఫై అయిందా కండిషన్ కాలేదు కదా అంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన సబ్ట్రాక్షన్ ఈజ్ కమ్యూటేటివ్ ఆన్ రేషనల్ నెంబర్స్ అనే కండిషన్ ఏంటి ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ రైట్ సో ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్ దేర్ దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఇట్స్ ఓన్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అని అన్నారు దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ విచ్ ఈజ్ ఇట్స్ ఓన్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఓకే రేషనల్ నెంబర్స్లో ఓన్ అడిటివ్ ఇన్వర్స్ అంటే ఇప్పుడు టూకి అడిటివ్ ఇన్వర్స్ ఏంటి మైనస్ టూ రేషనల్ నెంబర్స్లో ఇంటీజర్స్ మీన్స్ నెగిటివ్ నెంబర్స్ కూడా ఉంటాయి అంటే ఇది ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఫిఫ్త్ వన్ ఈజ్ ట్రూ స్టేట్మెంట్ ఓకే సిక్స్త్ వన్ సిక్స్త్ వన్ ఇది మీరు చేయండి ఓకే ఇది ట్రూ స్టేట్మెంటా ఫాల్స్ స్టేట్మెంటా ఇక్కడ చూడండి దీనిని మనం పైనకి తీసుకెళ్తాం మైనస్ ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా సరే డినామినేటర్లో మైనస్ ఉండకూడదు కాబట్టి ఇది పైనకి తీసుకెళ్తే ఇది మైనస్ నైన్టీన్ అవుతుంది రైట్ మైనస్ నైన్టీన్ ఇది ప్లస్ ఫైవ్ అంటే మైనస్ నైన్టీన్ వీటి రెండింటికి ఎల్సిఎం చేస్తే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ వస్తుంది అంటే దీన్ని లెవెన్ తోటి మల్టిప్లై చేస్తాము అంటే ఇది మైనస్ లాలనే ఉంటుంది ఈ ఆన్సర్ మైనస్ లాలో ఉంటుంది ఈ ఆన్సర్ ప్లస్ లాలో ఉంటుంది సో ఇచ్చిన కండిషన్ ఈజ్ ఫాల్స్ స్టేట్మెంట్ ఓకేనా సో దీంతో మనకి ఎక్సర్సైజ్ వన్ బి కంప్లీట్ అయిపోయింది ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మీకు అర్థమైనట్లయితే కంపల్సరీ ఒక లైక్ చేయండి అండ్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ కూడా చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్